Hi students, this is Alex here. In the video, le, two bodies in contact on a horizontal surface. Now, we have a horizontal surface. We have two objects in contact. One is object with mass m1. So, this is m1. Now, we have m1. This is mass m1. Inner object is mass m2. This is the same thing. So, m2 is the same thing. This is So, we will consider mass m1 greater than m2. And in the horizontal surface, smooth, frictionless. Surface. Now, we will see the horizontal force F in the direction. Apply. So, this is the force F. We will see the coordinate system as usual. This is the x direction and upward is the positive y direction. So, if the force apply the object will move on and that acceleration in the direction. So, this is acceleration A. Now, in the first object, second object, we will force on the exert. So, that is what we will And in the force representation, F. 2, 1 vector. This is the first object exerting the force on the second object. At the same time, the object do the first object mellow or force of the exit. And this is the opposite. This is the F12 vector. Object 2 is exerting the force on the object 1. If acceleration is the acceleration, we will apply Newton second law. Apply. So, Applying Newton's Applying Newton's Second Law Force of the Indra M A. If I render mass of combined I move out, other than mass of the Indra Patina M one plus M two. If in the object render on the combined along the x direction la move out. so object moves along x direction adanal force vector abindrathu vandu namakku f i cap abindra irukum adhe mari m a i cap ipo rendu side um I component and we equate one F is equal to M A where M is the combined mass M1 plus M2. If you have the acceleration V no F by M. So acceleration of the F by M1 plus M2. So we have acceleration of formula. First mass of the free body diagram. This is the force F12. So, once again, we diagram. So, as usual, the horizontal surface and first mass of the So, the mass is M1. Comparing to M2, M2 is a size. So, this is the diagram. And in the mass m1 and in the force act f vector in the positive x direction so this is the force f act and another object m2 that exerts a force on the object 1 so and the force in the direction so this is the object 2 exerts a force on object 1 this is the F12 vector. 
இது வந்து எஃப் வெக்டார் இப்ப இதோட நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது அரிசாண்டல் டைரக்ஷன் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு அதனால இது வந்து எஃப் ஐ கேப் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட நெகட்டிவ் டைரக்ஷனை நோக்கி இருக்கு அதனால மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ ஐ கேப் அப்படின்னு எடுப்போம் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் எடுத்துட்டோம் பிளஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் நம்ம வந்து எஃப் ஒன் டூ அப்படின்னு எடுத்துட்டு இது வந்து மைனஸ் ஐ கேப் அப்படின்னு எடுப்போம் ஏன்னா நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸல் இருக்கு பட் இது வந்து ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் அலாங் தி பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இது வந்து வெறும் மாஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்கு அதனால எம் ஒன் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு இப்ப இந்த ஐ வந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போறோம் எஃப் ஐ கேப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டு ஐ கேப் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ ஐ கேப் இப்ப நம்ம ஐ எங்க காமனா எடுத்துட்டோம்னா எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டு இன்டு ஐ கேப் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் இன்டு ஏ ஐ கேப் கம்பேரிங் கோயபிஷன் ஆஃப் ஐ கேப் ஆன் போர்டு சைட்ஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டு ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம எஃப் ஒன் டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது அந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு இது எஃப் இந்த டேம் எம் ஒன் ஏ வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் எஃப் ஒன் டூ அந்த பக்கம் போயிடுச்சு ஸோ மைனஸ் எம் ஒன் ஏ இதை நான் ரீரைட் பண்ண போறேன் எஃப் ஒன் டூ அப்படின்றது எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் ஏ ஆல்ரெடி ஆக்சலரேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் டெரைவ் பண்ணி போறோம் எஃப் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அதை இங்க சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண போறோம் எஃப் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க எஃப் ஒன் டூ அப்படின்றது எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் இன்டு எஃப் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஸோ நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ தான் எல்சிஎம் ஸோ எஃப் இன்டு எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இதில் மல்டிப்ளை ஆகும் மைனஸ் எம் ஒன் எஃப் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து எஃப் ஒன் டூ இப்போ நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் ஒன் டூ அப்படின்றது எஃப் எம் ஒன் பிளஸ் எஃப் எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் எஃப் இது ப்ராடக்டில் இருக்கிறனால எஃப் எம் ஒன் மைனஸ் எஃப் எம் ஒன் ரெண்டும் சேம் ஹோல் டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஸோ இதுல இருந்து எஃப் ஒன் டூவோட வேல்யூ எஃப் எம் டூ பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த எஃப் ஒன் டூ அப்படின்றது ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பை ஆப்ஜெக்ட் டூ ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் இதோட எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ணியாச்சு இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இடத்துல ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டுட்டு போடுறது பெட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு அரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு அண்ட் இதை நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டா கன்சிடர் பண்ணுவோம் அண்ட் இதோட வெயிட் வந்து நமக்கு டவுன்வோ டைரக்ஷன்ல இப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எம்ஜி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் பட் இது வந்து மாஸ் எம் ஒன் அப்படின்றனால எம் ஒன் ஜி அண்ட் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன்ல நமக்கு இதோட நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து எம் அண்ட் இந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃப் வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட்ல எப்படி வருது இது எஃப் அண்ட் எஃப் ஒன் டூ அப்படின்றது டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட்ல வருது ஸோ அதை வந்து இந்த பக்கம் இப்படி போடுது ஸோ இதுக்கப்புறம் போடுறது பெட்டராக இருக்கணும் இந்த டயக்ராம் வச்சே எடுத்துட்டோம் பட் இதெல்லாம் எடுத்து இந்த ஃப்ரீட பாடி டயக்ராம் போடுறதுக்கு அப்புறம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் போடுறது பெட்டராக இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஆப்ஜெக்ட் டூ இதில் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணணும் இதை வெக்டர் நோட்டேஷனில் எழுதணும் அப்படின்னா இன் வெக்டர் நோட்டேஷன் எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த எஃப் ஒன் டூ அப்படின்றது இந்த டயக்ராம்லேயே வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைடு வருது மைனஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வருது அப்போ இதை எஃப் எம் டூ பை 
m1 plus m2 into minus i cap. That is what we call it. f12 vector minus f m2 divided by m1 plus m2 i cap. So, vector notation is the same as the direction of the direction. இப்ப நம்ம object 2 வம்டு தனியாடுக்கு போகும் இப்பு 1 அப்படி தனியாடுத்தும் from this diagram object 2 வம்டு தனியாடுத்து 3 body diagram இடுத்து expression derive பண்ணம் போகும் இப்பு பாருங்க once again நமக்கு horizontal axis இருக்கு and object 2 வம்டும் நம்ம தனியாடுத்து இருக்கும் இதோட mass வந்து m2 இது இங்கு எல்துனோ இதில் என்ன forceல நமக்கொந்து object 1 வந்து ஒரு force இது மேல் exert பண்ணது so object 1 வந்து இது மேல் exert பண்ணம் force வந்து F21 அப்படி நடத்துக்கும் இது வந்து right sideல் இப்படி exert ஆதுது அண்டு இதோட 3 body diagram அப்படின் வரும் போது நம்ம் ஒரு horizontal surface எடுத்து இந்த object ஏ வந்து ஒரு point object ஆ கண்சிரப் பண்ணுமோ அண்டு இதோட mass இது வந்து downward direction, அது weight வந்து downward direction வக்கும் mg, பட் இந்தரதில் m2g நிருதுனே, என்ன mass வந்து m2 அண்டு இது வடைய normal force வந்து vertical direction, upward direction, அது positive y directionல இப்படி ஆக்டாவும் அண்டு இது வடைய f21, அதாவது force exerted by object 1 on object 2 இது இந்த directionல இருக்கும் இப்போ Newton second law apply பண்ணப் போகும் so net force அப்படி இன்றுதே பார்த்தின்னா F21 தான் இருக்கு and அது வந்து positive direction of I இருக்கு which is equal to mass into mass on the M2 acceleration and acceleration நீ இதே directionல தான் இருக்கும் so I cap போட்டாத்து so இரண்டு செய்டும் coefficient of I cap compare பண்ணும் போது F21 அப்படி இன்றுது M2K already நமுக்கு acceleration விடை expression இங்க இருக்கு அதாவது F by M1 plus M2 அது இங்கு substitution பண்ணம் போகும் so F21 அப்படின்றது M2 into F by M1 plus M2 இது ஏக்கு பொல்லு இது substitution பண்ணியாத்து இப்பு இது நம்ம rewrite பண்ணா F21 அப்படின்றது F M2 divided by M1 plus M2 so நமக்கு F21 ஓட expression கடத்திருத்து இது வந்து positive direction of the x-axisல தான் இருக்கு அப்பு இது நம்ம vector notationல் எடுதும் போது in vector form or in vector notation in vector notation positive direction of x-axisல இருக்கிறானால இது f m2 by m1 plus m2 i cap அப்படி நடத்துக்கும் so இப்பு நம்ம இது ரெண்டுத்தியும் கம்பார் பணி பார்த்தா f21 f12 இருக்கு so இது minus இருக்கு so f21 and f12 வந்து opposite sign இருக்கு அதனால நம்ம f 1,2 vector equal to minus F21 vector அப்படின் சொல்லும் இதில் இருந்து Newton's third law வந்து confirm ஆவு என்னா இது என்னுமே வந்து equal and opposite so ஒரு F12 அப்படின்னுது ஒரு direction அது opposite direction F21 இருக்கு so which confirms the Newton's third law